എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഡ് വർക്കാണ് നോർമൽ നീഡിലും നോർമൽ ത്രെഡും വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സാരിക്കും ബ്ലൗസിനും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുമാതിരി വീ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ മിസ് ആവാതെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് സാരിക്കാണെങ്കിലും ബ്ലൗസിനാണെങ്കിലും സാരിയുടെ ഫ്രണ്ടിന് ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവിനും ഒക്കെ നെക്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിലും ചെയ്യാം പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു റിംഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിംഗിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ബീഡ്സും പിന്നെ മിറർ ഒരു മിററും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമും നോർമൽ നീഡിലും നോർമൽ ത്രെഡും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അതിൽ സൂചി നൂലൊന്നും വേറെയില്ല സാധാരണ സൂചി സാധാരണ നൂൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സൂചിയും നൂലുമാണ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സാധാരണ കൈ കൊണ്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ കോർക്ക് അതുമാതിരി ഇതിലിപ്പോൾ എംബ്രോയിഡറി റിങ് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെന്നുള്ള വെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർ വെച്ച് ചെയ്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും വെച്ച് ചെയ്യാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിക്കേണ്ട കാരണം ഇത് എംബ്രോയിഡറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇതല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എംബ്രോയിഡറി നൂലൊന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ എംബ്രോയിഡറി അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി എടുക്കുക എംബ്രോയിഡറി റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് വെച്ച ശേഷം അത് നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിററ് ഒട്ടിക്കണം മിറർ ഒട്ടിച്ച ശേഷം മിററിൻ്റെ മേലെ ഫ്രെയിം ഒട്ടിക്കണം അപ്പം മിറർ ഒട്ടിച്ച് ഒരു ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഫെബ്രിക്കൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ ആണ് നിങ്ങളത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് മറ്റേ ഫാബ്രിക്കിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ ആണ് അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രെയിം വയ്ക്കുക ഫ്രെയിം വെച്ച ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഫ്രെയിമിൻ്റെ മേലിൽ നമ്മൾ ഇതുമാതിരി റിങ്ങിൽ ഉൾവശത്തുള്ള ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ഗ്ലൂ വെച്ച ശേഷം ഒട്ടിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതാവുക അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മളിത് സൂചി നൂലും വെച്ച് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണം കാരണം പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നീഡിൽ ഇതിൽ ഫ്രെയിം വേറെ മിറർ വേറെ പോയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് വശത്തും ആ ഫ്രെയിം ഇതിനെ തുണിയായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം പിന്നെ മിററും പോവില്ല ഫ്രെയിമും പോവില്ല ഇത് നോർമൽ ബീഡ്സാണ് സൂചി നമ്മുടെ സൂചിയിലേക്ക് നീഡിലിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും ഇല്ല ഏത് സൈസ് നീഡിലെടുക്കാം ഏത് ത്രെഡ് എടുക്കാം അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് എടുക്കാം വൈറ്റ് ബീഡ്സ് എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തെ മാതിരി ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അടിച്ച ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അടിച്ച ബ്ലൗസിൻ്റെ നെക്കിലും നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് അടിക്കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഇത് സൂചി നൂലും കൊണ്ടുവന്നു അടിയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ബിഡ്സ് ഇടുക ആദ്യം ഒരു നാല് ബിഡ്സ് ഇടുക നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നോക്കാം കറക്റ്റ് നാലെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നാലെണ്ണം കഴിയുന്നവിടെ നമ്മുടെ ആ നീഡിൽ ഇറക്കാം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ആരി ആരി ത്രെഡും ആരി നീഡിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് നാലെണ്ണം കഴിയുന്നവിടെ ആ നമ്മുടെ നീഡിലിറക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ ഓഫ് മിഡിൽ നമ്മുടെ ആ രണ്ട് പേളിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇളകിപ്പോവും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓരോരോ പേളിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം യോജിപ്പ് അതായത് ഒന്ന് ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കത്
ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റി ചെയ്ത് ഒരു എത്ര വട്ടത്തിൽ റൗണ്ടിൽ വേണം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരിക അല്ലാതെ ഈസി പണിയായിട്ട് ഒരു എട്ടെണ്ണം പത്തെണ്ണം ഇട്ട് ചെയ്യരുത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് വരിക വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബീഡ് വർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു വർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബുട്ടീക്കിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇറക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചുറ്റും അപ്പറും ഇപ്പുറും ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേഴ്സും കൂടി ചുമ്മാ ഓരോരോ പേഴ്സും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നല്ലൊരു പാർട്ടി വെയർ ലുക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ സാരിക്കാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ബീഡ്സ് അല്ല എത്ര എണ്ണം വേണോ നമ്മൾ ഒരു ഊഹ ഊഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഒന്നേ കൊള്ളുള്ളൂ സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്കത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നു വീണ്ടും നീഡിൽ ഇറക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരിക ബാക്കിൽ വന്ന് വീ ബാക്കിലേക്ക് ത്രെഡ് എടുക്കുക ഈ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും വേണ്ട കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വരിക അടിക്കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരിക അടുപ്പിച്ച് കുത്ത കുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തികേടാണായിരിക്കും സോ ഗ്യാപ്പ് വരാണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നാലെണ്ണം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫുൾ റൗണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഇട്ടത് അപ്പം നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടു വീണ്ടും നമ്മുടെ നീഡിൽ ഇറക്കി വീണ്ടും നീഡിൽ ബാക്കിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജസ്റ്റ് ആക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ റൗണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൽ വെളിച്ചം കൂടുതലുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വലിക്കരുത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായി ടൈറ്റായി പോകും അതിന് ശേഷം ചുറ്റും കുറച്ച് പേഴ്സ് ബീഡ്സുകൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നോട്ടി വീഡിയോസ് മിസ് ആവാതെ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്